ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪಾ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ Uh, just studying uh, studying for our competitive examination anta tagondre adralunu kuda enagutte andre especially some sector areas mele en important questions galanna kelta hogtare so aa important questions kuda idralli including agirutte adru jothege uh, how can we start this lesson for 7th standard students anta heladre uh, they are all well known with our atmospheric condition that means humidity temperature what are the variations also uh, deals with uh, rainfall anta na ven heltivi so ee ella concept galu avrige gottirutte so short period time alli adre aduna weather anta karitivi in kannada weather we call it as havamana then climate also climate means longer period or longer shortage of period alla alli longer period uh, more than that of 10 years 20 years alli yenu weather condition ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವಾಯುಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಯಾವುದೋ ಒನ್ ಮಂತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇದೆಯಾ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆದರ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ವೆದರ್ಗೂ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ದೆನ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ರೌಂಡೆಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೆಸನ್ನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ
ಎರೆ ಹುಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಅನಿಲೀಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅನಿಲೀಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಂಡು ಹುಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ದುಂಡು ಹುಳು ಅದಾದಮೇಲೆ ವಲಯವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅನಿಲೀಡ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಎರೆ ಹುಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಎರೆ ಹುಳು ಎರೆ ಹುಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಫುಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತಿಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತಿಂದು ಉಳಿದಿರೋ ಮಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ತೋಟದ ಮಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅದು ಕೊಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆ ತೋಟ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವೆ ಗೊದ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಕ ಮಣ್ಣಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳು ಶಿಥಿಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವೈದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ವಿಂಟರ್ ಆರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಚೂರಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಒಡೆದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಪೌಡ್ರು ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮರಳಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ವಾಟರ್ ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಾಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊಳೆತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ರಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಕೊಳೆತಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು 
ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ರಾಕಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕಲ್ಲಿನ ಕಣ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಕಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಗ ಮರಳಿನ ಮರಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಣ್ಣುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಣ್ಣುಗಳು ಒಂಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಮುಟ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಫ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮರಳುಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಅಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಕಳೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಳಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಫನಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಫನಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೇಗ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಜೇ ಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅದು ಹತ್ತತ್ರ ಹತ್ತತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫನಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಕಳಿ ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರಳು ಜೇ ಡಿ ಮತ್ತು ಹೂಳು ಸ್ಲಿಟ್ ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಳಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತೀವಿ ಮರಳು ಇರುತ್ತೆ ಜೇ ಡಿ ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಹೂಳು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ ಮರಳು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳಿ ಮಣ್ಣು ಹ್ಯೂಮಸನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಟಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಾಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಾವೇನು ಕುಂಬಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬರ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗುವ ದರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರು ಇಂಗುವ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನು ಸಾಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಬೇಗ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನ
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರಾವಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಗಾಳಿ ಮಂದವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣಿನ ನೀರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಫನಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಇರಬೇಕು ಆಲಿಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ರಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೀರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಯು ಅಂತೀವಿ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ವಿ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಸಾರಿ ಯು ಮೈನಸ್ ವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯು ಮೈನಸ್ ವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಯು ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಬರೀ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಳೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಯಾ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಕೆಟಿಂದ ನಾವು ಮಗ್ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೀರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ದಂಗಲ್ಲ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಏರ್ ಮಳೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ತಾಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೆಳಕು ಲೈಟ್ ತೇವಾಂಶ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಸೊ ಈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಲೈಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಸೊ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 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 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೋಧ ಗೋಧಿ ಭತ್ತ ರಾಗಿ ರೈಸ್ ವೀಟ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದಾದ್ದೇ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಸೊ ಈ ಜೋಳವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ರಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಜ ಜೆ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಕಳೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 